हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जी एम स्टडी क्लासेस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास अलेवन कॉमर्स स्टेटिस्टिक चैप्टर फाइव स्क्यूनेस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज 5.2 पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया था बट उसमें क्वेश्चन नंबर वन रह गया था जो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं एक स्टूडेंट को डाउट्स भी है इससे क्वेश्चन वन आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और अगर आप वन टू सेवन चैप्टर स्टेटिस्टिक के कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी स्टेटस्टिक प्ले एक सीक्वेंस में सारे वीडियोज उसमें अरेंज कर दिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट यंगस्टर्स एक्सरसाइजिंग इन अ जिम फाइन कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बोलीज मेथड एंड स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस तो यहाँ पर डिफरेंट एज के जो यंगस्टर्स uh, हैं वो हमें गिवन है जैसे कि uh, जिनकी एज 25 है वैसे 22 टू यंगस्टर्स उस जिम में एक्सरसाइज के लिए जाते हैं उसके बाद 17 uh, जिनकी एज है वैसे फोर यंगस्टर्स हैं इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट डेटा यहाँ पर गिवन है अब आपको इसमें फाइंड क्या करना है इसमें आपको कोफिशेंट फाइंड करना है विथ बोलीज मैथड तो यहाँ पर कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस तो उसमें हमें क्या चाहिए कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए क्यू वन की वैल्यू फाइंड करनी है मीडियम की वैल्यू फाइंड करनी है और क्यू थ्री की वैल्यू फाइंड करनी है इससे हमें कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस विथ बोलीज मैथड मिल जाएगा और उससे हमें पता चलेगा कि ये पूरा डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है और नेगेटिवली स्क्यूड है जिसका मतलब होता है टाइप ऑफ स्क्यूनेस तो आप समझ गए होंगे हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं और क्यू वन क्यू थ्री और मीडियम तीन चीज़ हम फाइंड करने वाले हैं इसके लिए हमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है जो होगा सी एफ क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसीज तो सबसे पहले जो एज गिवन है उसे लिख देंगे उसके बाद नंबर ऑफ यंगस्टर्स जो नंबर ऑफ यंगस्टर्स हैं उनका टोटल करेंगे सारी ये फ्रीक्वेंसीज गिनेंगे इनको और इनका टोटल आ रहा है एटी थ्री जो हमारा बन जाता है एन एन का मतलब टोटल कितने यहाँ पर हमारे पास जो यंगस्टर्स हैं वो कितने आ रहे हैं उनका वेरिएबल यहाँ पर फाइंड कर लेना है एटी थ्री टोटल यंगस्टर्स इस जिम में एक्सरसाइज के लिए आ रहे हैं और उनकी एज क्या क्या है वो हमें दी गई है अब क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा कॉलम आपको इस सम में बनाना है बोलीज मेथड जब भी आती है तब सिर्फ आपको एक क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम एड करना होता है एक्स और उसके बाद फ्रीक्वेंसीज के बाद ये एक ही ऐसा कॉलम आपको एड करना होता है इन बोलीज मैथड बिकॉज बोलीज मैथड एक ही तरह से सॉल्व की जाती है Q3, Q1 और मीडियम की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है तो यहाँ पर कोफिशियंट सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता है 4 प्लस इलेवन तो नेक्स्ट आंसर 15 आता है फर्स्ट 4 रहेगा उसके बाद 4 प्लस इलेवन फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस नाइनटीन थर्टी फोर इस तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे और हमें सारे वेरिएबल्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ मिलती रहेगी अब नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करेंगे Q1 Q1 के लिए फर्स्ट क्वार्टाइल उसकी फॉर्मूला आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ n प्लस वन डिवाइड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो हम जब Q1 वन फाइंड करते हैं तब फोर से डिवाइड करते हैं n प्लस वन में तो यहाँ पर हम n प्लस वन करेंगे एटी थ्री प्लस वन डिवाइड बाई फोर तो यहाँ पर डिवाइड बाय फोर करने पर हमारा आंसर आता है ट्वेंटी वन अब ये क्यू थ्री की वैल्यू नहीं है ट्वेंटी वन हमें फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आपको पता है क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हमें ढूंढना है ट्वेंटी वन और उसके सामने जो एज गिवन हो वो हमारा बन जाता है क्यू वन जैसे कि यहाँ पर ट्वेंटी ईयर्स ये कंसेप्ट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था और अब भी एक्सप्लेन करूँगी एक बार यहाँ पर मीडियम देख लेते हैं उसके बाद मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ देखिए मीडियम की वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं एन प्लस वन डिवाइड बाई टू एटी थ्री प्लस वन डिवाइड बाई टू आंसर हमारा आता है फोर्टी टू अब ये फोर्टी टू जो है वो मीडियम की वैल्यू नहीं है वो हमें क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी में फोर्टी टू देखना है कहाँ पर आता है और उसके सामने जो एज गिवन होती है वो हमारा बन जाता है यहाँ पर मीडियम दैट इज़ ट्वेंटी टू ईयर्स अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी इस तरफ ये टेबल जो आपने बनाया था इसमें आपको देखना है जैसे कि यहाँ पर आपका आंसर ट्वेंटी वन आया था ट्वेंटी वन ऑब्जर्वेशन तो इस तरफ क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसीज में आपको देखना है ट्वेंटी वन कहाँ पर आता है यहाँ पर तो फिफ्टीन तक ही है नेक्स्ट क्लास थर्टी फोर तो इसमें इंक्लूडेड रहेगा ट्वेंटी वन तो इसके सामने जो एज है वो यहाँ पर सिलेक्ट की जाएगी तो यहाँ पर 20 ईयर्स हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल बना है यानी कि आंसर हमारा आया है 20 ईयर्स Q1 इसका मतलब Q1 का मतलब होता है 25 परसेंट लोग जो है वो 20 ईयर्स के हैं इस जिम में उसके बाद मीडियन मीडियन यानी कि 
फिफ्टी परसेंट लोग तो फिफ्टी परसेंट लोग कितने हैं ट्वेंटी टू ईयर्स के फिफ्टी परसेंट यंगस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं तो फोर्टी टू यहाँ पर आंसर आया था अब आपको यहाँ पर देखना है फोर्टी टू कहाँ पर इंक्लूडेड रहेगा तो ये जो फोर्टी थ्री वाला है वहाँ पर आएगा इसके सामने ट्वेंटी टू ईयर्स तो इस तरह से हमने फाइंड किया है मीडियन ये मैंने कंसेप्ट प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है और भी अगर आप सारे सम सॉल्व करना चाहते हैं तो आप प्ले चेक कर सकते हैं चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है सारे सम्स और भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और जो स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं हमारे चैनल से और उनको सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं और समझ भी आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए नेक्स्ट अब Q3 थ्री फाइंड करते हैं Q3 की वैल्यू Q3 का मतलब होता है 75 परसेंट लोग तो हम फाइंड करेंगे 75 परसेंट यंगस्टर्स जो आ रहे हैं वो कितनी एज के यहाँ पर आ रहे हैं तो सबसे पहले Q3 की फॉर्मूला लिखते हैं वैल्यू ऑफ 3 इंटू एन प्लस वन जब Q3 थ्री फाइंड करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं एन प्लस वन डिवाइड बाई फोर की जो वैल्यू होती है उसी को हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्यू की वैल्यू मिल जाती है तो इस तरफ आप देख सकते हैं हमारा आंसर एन प्लस वन यानी कि एटी फोर एन है एटी थ्री प्लस वन एटी फोर डिवाइड बाई फोर आंसर इज इक्वल्स टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन मल्टीप्लाइड बाई थ्री जो यहाँ पर थ्री आप देख सकते हैं आउटर साइड ऑफ द ब्रैकेट तो यहाँ पर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू ट्वेंटी वन तो हमारा आंसर आता है सिक्सटी थर्ड ऑब्जर्वेशन अब फिर से वही प्रोसेस आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम आपने स्टार्टिंग ऑफ द सम वहाँ पर बनाया उसमें सिक्सटी थ्री देखना है कहाँ पर आ रहा है और उसके सामने जो एज है वहाँ पर ट्वेंटी फाइव आ रहा है यानी कि 75 परसेंट जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो 25 फाइव ईयर्स के हैं उस जिम में अब यहाँ पर हमने फाइन कर लिया ट्वेंटी फाइव परसेंट लोग किस एज के आ रहे हैं फिफ्टी परसेंट लोग किस एज के आ रहे हैं और ट्वेंटी फाइव परसेंट लोग जो यंगस्टर्स हैं वो कौन सी एज से बिलोंग कर रहे हैं तो अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे को एफिशेंट यानी कि अब ये डेटा जो पूरा है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है और नेगेटिवली स्क्यूड है उसके लिए हम यहाँ पर को एफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस बाय बोलीज मेथड अप्लाई करेंगे जे इज इक्वल टू क्यू थ्री प्लस क्यू वन माइनस टू एम टू एम यानी कि टू इंटू मीडियन डिवाइडेड बाई क्यू थ्री माइनस क्यू वन सारी वैल्यूज है अब आपको यहाँ पर सिर्फ पुट आउट करना है ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी माइनस टू इंटू ट्वेंटी टू डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी तो ये सारी वैल्यूज थी इनको पुट आउट किया सिंप्लीफाई करेंगे फोर्टी फाइव आंसर आएगा फोर्टी फाइव माइनस फोर्टी फोर डिवाइड बाई फाइव करेंगे तो आंसर वन ही आता है और डिवाइड बाई फाइव करेंगे तो हमारा आंसर जीरो पॉइंट टू आता है तो यहाँ पर लास्ट में हम कंक्लूड कर देते हैं दे फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड पॉजिटिवली स्क्यूड यानी कि हमारा आंसर पॉजिटिव आया अगर ये माइनस में आता तो नेगेटिवली स्क्यूड होता और अगर आंसर जीरो आता है तो वो सिमेट्रिक यहाँ पर बन जाता है सिमेट्रिक स्क्यूनेस उसे कहते हैं ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव रहता है वो जीरो आंसर आएगा तो सिमेट्रिक होगा माइनस में आएगा नेगेटिवली स्क्यूड और पॉजिटिव में आया तो पॉजिटिवली स्क्यूड तो ये कंक्लूजन आपको देना यहाँ पर नेसेसरी है बिकॉज आपके क्वेश्चन में वहाँ पर मार्क करके कहा गया है कि आपको यहाँ पर कंक्लूड करना है टाइप ऑफ स्क्यूनेस भी यहाँ पर दिखानी है स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस ऐसा आपको कहा गया है तो आपको ये कंपलसरीली ये एक कंक्लूजन आपको यहाँ पर दिखा देना है तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी सारे फ्रेंड्स की हेल्प हो सके और भी कोई कन्फ्यूजन्स रह रही है क्वेरीज रह रही है कोई वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और एल्स प्ले चेक कर सकते हैं स्टेटस्टिक की अकाउंट्स की अलग अलग प्लेलिस्ट है लाइन वाइज एक सीक्वेंस में चैप्टर वाइज उनके सॉल्यूशन अपलोड कर दिए तो फ्रेंड्स मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय